এই যে প্রযুক্তি যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা নারীরা ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ল্ড পপুলেশন ইজ উমেন ইনক্লুশন অফ উইমেন ইজ এ জয়েন্ট রিসপন্সিবিলিটি বিকজ এক্সক্লুশন হ্যাজ জয়েন্ট রিস্ক কারণ পুরুষরা অ্যাট ওয়ান টাইম অটোমেশনের কাছে হেরে যাবে কারণ দেজ নট ইনাফ ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য ওয়ার্ক ফোর্স ইজ নট উইথ দ্যাম সো পুরুষ আর মহিলা যদি থাকে অটোমেশনের উপরে আ কম্পিউটার ক্যান নেভার থিঙ্ক মোর দ্যান মি ইউ নো ওয়াই বিকজ আই হ্যাভ ফিলিংস আ কম্পিউটার ডাজেন্ট হ্যাভ ফিলিংস শুধু থট দিয়ে কিন্তু ডিসিশন হয় না অল ডিসিশনস আর নট মেড থ্রু থটস এর সাম ফিলিংস কারণ আপনি যখন লাইফে যে কোনো ডিসিশন নেবেন আপনার একটু অনুভূতি একটা পার্ট প্লে করে যেটা কম্পিউটার জীবনে পারবে না যতই আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স বলেন যতই আপনি মেশিন লার্নিং বলেন অ্যাট সাম পয়েন্ট ইমোশন উইল কি কেন অ্যান্ড দ্যাটস ওয়ান দ্য কম্পিউটার ফেলস অ্যান্ড দ্য হিউম্যান রাইজেস সো আমরা যদি ফিফটি পার্সেন্ট অফ দ্য পপুলেশনকে ওখান থেকে দূরে রাখি হু উইল লুজ দ্য ম্যান সো ইটস এ জয়েন্ট রিস্ক অ্যান্ড এ জয়েন্ট রিসপন্সিবিলিটি we are smarter than the computer but we have to learn to keep up with what the computer does ami jodi jani na computer ki korte pare how will i beat it so amader mohila de oi problem hocche ekhon empowerment doesn't come from work it comes from your home because if i don't feel i'm empowered at home ami kaj kaj ei jonno to mera chup thake amar life long passion chilo to be a vc and to serve the underserved and when i say underserved it doesn't mean poor it means even a startup bangladesh e ekta startup jodi bole or valuation equity amra boli ki kotha bolo tomar ekta idea eta 80 lakh 20 percent nibo 16 lakh niye chole jao ek bochhor ami oke groom korlam o singapore ekta accelerator e giye 3 million dollars valuation so amader underserved means nobody knows our value till you put them on the stage সো আমি ভাবলাম ওই রোলটা আমি নিব যে মানুষ মানে পৃথিবীটা যদি বাংলাদেশের কাছে না আসে বাংলাদেশিদেরকে আমি পৃথিবীর কাছে নিয়ে যেতে চাই আর আমার অ্যাক্সেস সিলেকন ভ্যালিতে যেহেতু ছিল মানে আই নিউ আ লট অফ দ্য ভিসিজ আ লট অফ দ্য অ্যাক্সেলারেটার এই এইটাই আমার জার্নি যে আমি স্টার্ট আপদেরকে নিয়ে কাজ যখন শুরু করি যে আমি ফান্ড করব এই মুহূর্তে আমার চল্লিশটা ফান্ডেড স্টার্ট আপস আছে প্রথম দশটা যে আমি করেছি সব পুরুষ সো আমি বললাম এটা তো খুব অবাক লাগলো যে কোনো মহিলা কেন স্টার্ট আপে নাই কেন সাহস করে আসছে না ব্যাপারটা কি অনেকজনের সাথে কথা বললাম সো একটা হচ্ছে সাহস ওটার মানে বাসা থেকে ছেলেদেরও কিন্তু অনেক ঝগড়া করে বের হতে এসেছে কারণ ও যদি চাকরি করে ও তো ইনকাম সাথে সাথে পাচ্ছে ও যদি স্টার্ট আপ করে ওর কোনো গ্যারেন্টি নাই আর আমাদের দেশের সমাজে এখনও আপনি যদি বলেন আমার ছেলে ডক্টর আমার ছেলে ইঞ্জিনিয়ার বিয়ে দেওয়া কিন্তু খুব ইজি আপনি যদি বলেন আমার ছেলে স্টার্ট আপে কাজ করছে মানে বেকার মনে করবে যে ও কিছু পারে নাই এই জন্য এটা করছে তো ওই 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 লেভেলে আসিনি তো ওরা আমাদের আনতে হবে তো আমি তখন মেয়েদের একটা প্রোগ্রাম শুরু করলাম অ্যাক্সেলারেটর বলে যাকে যে যেখানে আমি নিজেই শিখিয়েছি যে হোয়াট ডাজ ইট টেক টু বি অ্যান আন্টারপ্রেনিয়র উদ্যোক্তা হতে কি লাগে ওই জন্য মহিলাদেরকে যখন বললাম যে আপনারা কেন সামনে আসেন না আপনারা কেন আইডিয়া নিয়ে বলছেন না যে কিছু বলতে হবে প্রথম কথা একজন খুব ইন্টারেস্টিং উত্তর দিল যে আপা আমাদেরকে তো ছোটোকাল থেকে এরকম শেখানো হয়নি কারণ আমরা কোথায় ভেকেশনে যাব এটা ভাই আর বাবারা বাবা আর ভাইরা ডিসাইড করত আমরা কি ফ্রিজ কিনব এটা আমরা তো কোনো দিন ওপিনিয়ন দিই নাই সো ওই আমাদের যখন আমরা সংসার যখন মেয়েদেরকে করে তুলছি ওদেরকে ডিসিশন মেকিংয়ে যদি আমরা না ইনভলভ করি ও কি করবে একটা মেয়েতে দেখবেন এখনও কাজে মেয়েরা চুপ থাকে বেশ কারণ ওকে শেখানো হয়েছে মানে জাস্ট বাই এক্সাম্পল নট বাই ওয়ার্ডস যে দ্য ম্যান উইল ডিসাইড ইউ ক্যান নট আর্গিউ সো এইরকম জিনিসটা আপনার ডিএনএতে থাকলে আপনি লিডার হবেন কেমনে লিডার হওয়ার জন্য তো আপনাকে ভয়েস ইউ হ্যাভ টু ভয়েস ইউর ওপিনিয়ন সো এরকম এক অনেকগুলো মহিলাকে আমরা ট্রেনিং দিয়েছি যে আত্মসম্মান আত্মবিশ্বাস রেখে মাঠে তুমি নামবে কারণ ইফ ইউ মাঠে না নামলে না তুমি হারবে না তুমি জিতবে তুমি দর্শক হয়ে থাকবে হেরে যাও হারলে হারো তারপরে ইউ গিভ আপ বাট গিভ ইট আ শর্ট যদি মনে খুব ইচ্ছা আছে কিছু এটা করো ইমোশনাল ডিপেন্ডেন্স ইজ ওয়ার্স দ্যান ফাইন্যান্সিয়াল ডিপেন্ডেন্স আর আমাদের সমাজে মেয়েদের ইমোশনাল ডিপেন্ডেন্স একটু বেশি কারণ দেখবেন টাকা পয়সা আর্ন করলেও 
স্বামীর হাত দিয়ে দিবে যে তুমি সামলাও বাট আমি বলছি যে ফাইন আর সবাই বলে ফাইন্যান্সিয়াল ইন্ডিপেন্ডেন্স আমি বলছি ভাই ফাইন্যান্সিয়ালের আগে ইমোশনাল টার্ম এন শি হ্যাজ টু নো হাউ টু টেক হার ওন লাইফ হার ওন ডিসিশনস সো আমি যে মনে করি মেয়েদেরকে আমাদের যে ইনক্লুজন বলি ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুজন বা ডিজিটাল ইনক্লুজন আমি দুটাতেই ইন্টারেস্টেড এটাতে আনার জন্য ওদের মেন্টাল প্রিপেয়ারনেসটা একটু করতে হবে মানে আমি যতই ব্যাংক অ্যাকাউন্ট খুলি ফর দ্যাম আমি যতই মাইক্রো ফাইন্যান্স অফার দেই আমি যতই টেকনোলজি ক্লাস শিখাই ওর মনের ভিতর থেকে মানে ভয়কে সে যদি জয় না করতে পারে সে কিছু করতে পারবে না সো আমাকে যখন বলে যে হু ইজ হোয়াট ইজ ইয়ার চ্যালেঞ্জ আপনি এটা জিজ্ঞেস করেছেন আমি বলবো আই অ্যাম মাই ওন চ্যালেঞ্জ আমি যদি বিশ্বাস না করি আমি করতে পারি তাহলে আমি অন্যকে কি দোষ দিব আমার ভিতরে ওই বিশ্বাসটা থাকতে হবে ইট কামস ফ্রম চাইল্ডহুড উই নিড টু টিচ আর উইমেন ফ্রম চাইল্ডহুড ইউ টেক দ্য ডিসিশন যে আজকে যদি বলা হয় একটা মেয়েকে যে তুমি বলো আমরা ছুটিতে কই যাব দ্যাটস আ লর অফ পাওয়ার ও হয়তো প্রথমে বলতেই পারবে না দ্বিতীয়বারও পারবে না থার্ড টাইম সে বলবে কারণ তাকে এনকারেজ করা হচ্ছে যে তুমি ডিসিশন মেকার হবা আমাদের ইনকারেজ করা হয় না নাইন আউট অফ টেন টাইমস দেখবেন মিটিংয়ে মেয়েরা চুপ থাকে আর এটা সবাইয়ের এক্সপিরিয়েন্স কারণ ও তো জানে না যে ও ও পার্টিসিপেট করা উচিত ও নোট লিখবে বা ও শুনবে বা ও হ্যাঁ হ্যাঁ বলবে বা না বলবে বাট ও যে বলবে আই ডিসএগ্রি ক্যান আই মেক মাই পয়েন্ট এই সাহস কিন্তু আসে নাই আর এই সাহস যতক্ষণ আমাদের দেশে আসবে না আমরা নারীদেরকে লিডারশিপ পজিশন দেখতে পারবো না কারণ লিডারশিপ ইমপ্লাইজ দ্যাট ইউ আর এ ডিসিশন মেকার অনেক সময় নো বলতে হবে অনেক সময় মানুষকে ফায়ার করতে হবে সবাইকে আমি খুশি রাখতে পারবো না আর আরেকটা আমি মেয়েদেরকে বলি যেটা যে ইট ইজ থ্রু মাই পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স যে সাকসেস কামস অ্যাট আ প্রাইস আই হ্যাভ টু চুজ ইফ ইউ চুজ টু বি সাকসেসফুল আপনার কিছু এগুলো ছাড়তে হবে সো মহিলারা যতক্ষণ এই এই সাহসটা না রাখে যে আমার সাকসেসের জন্য আমার কিছু স্যাক্রিফাইস করতে হবে মানে ইউ উইল ফল ইউ উইল ফেল মেনি টাইমস ইউ ফ্লাই অনলি ওয়ান্স বাট ফর দ্যাট ওয়ান ফ্লাইট ইউ উইল হ্যাভ মেনি ফলস অ্যান্ড মেনি ফেলিয়ার্স আর ইউ রেডি ফর দ্যাট ইটস দ্যাট দ্যাট ইউ হ্যাভ টু রাইজ এভরি টাইম ইউ ফল রাইজ হায়ার এভরি টাইম দ্যাট বিফোর তাইলেই তো আপনি সাকসেসফুল হবেন আর আমাদের দেশে মানে ফেলিয়ার ইজ মনে করেন নর্মাল এখানে সব কিছু একটু কঠিন করা বাট যে এই কঠিনের মধ্যে উঠে আসতে পারে ও ও কিন্তু কোনো দেশে থামবে না ও পৃথিবীর যে কোনো দেশে ও সফল হবে আর আমি যাদেরকে নিয়েছি যারা আমার সাথে এখন আছে আপনি যদি ওদের ব্যাকগ্রাউন্ড শুনেন ওদের কোনো উদ্যোক্তার ব্যাকগ্রাউন্ড নাই বাট আই ওয়ান্ট টু মেক দ্যাম টোটাল ফর্টি ওটার মধ্যে উনিশ জন মেয়ে এখন উনিশ জন সিইও না হলেও মানে সি সিইও হচ্ছে চোদ্দ আর পাঁচজন সি এক্সও it is my job to empower women who are not in the radar so shudhu women empower ami kintu powerful ekta kono powerful uh, women ke empower kora is not my only desire i want to empower the empowered i want to take bets i will lose some i know but it's okay to lose you don't win all the time eta to choto khali shikhe aschi you will never win all the time you will lose some you will win some be happy be positive and just keep rolling i'm having a lot of fun doing what i'm doing can i mean sme foundation bida oi mohilader sathe theke bideshe phd kora mohila porjonto kaj kori ar ora sob ekshathe kaj kore amar ichha je until i unite these two because they will both learn from each other or je ki lifestyle ar or je ki lifestyle or problem ki ar or problem ki dui ta bhinno duniya dhoni loker problem আপনি তো জানেন আমি কি বলতেছি মানে ইটস এ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট ওয়ার্ল্ড দেন ইউ সি অ্যান্ড ইউ লার্ন যে আমি প্রথমে আমি দুই ছোট ভাইয়ের সাথে বড় হয়েছি সো আমার জীবনে মানে একটা পুতুল ছিল না আমি সারাক্ষণ টম বয় ছিলাম ছেলেদের সাথেই ঘুরতাম ছেলেদের সাথে খেলতাম সো অ্যাজ আই গ্রো আপ আমি স্পোর্টসে অনেক অ্যাক্টিভ ছিলাম আমার মনে হয় না আমি কোনো দিন কোনো বছর গ্রিন হ্যারেল আর বেকারণার সাথে চ্যাম্পিয়ন হয়নি সো আই ওয়াজ অলওয়েজ অ্যাক্টিভ ইন স্পোর্টস স্পোর্টসে আমি বলবো একটু ধার এটাই আমি এই কেন এটা বলছি বলার জন্য যে টু লুজ গ্রেসফুলি ইজ অ্যান আর্ট সবাই কিন্তু এটা পারে না অ্যান্ড লাইফ ইউ উইল ফল মেনি টাইমস 
you will fail many times but you will also fly you just have to keep moving khela dula amake shikhiyeche je ami harbo what does it really teach you janen the first thing is this game you lost is gone it doesn't matter the next game matters that means you cannot change the past you can change the future that's my story so ami we karone sai kintu আর্টসের স্টুডেন্ট ছিলাম আমি স্ট্যান্ড করেছি সিক্সথ আসলাম তারপর আমার যখন বিয়ে হয়ে যায় আমার বর সিলিকন ভ্যালিতে চাকরি করে আমিও ওখানে মুভ করি ওখানে গিয়ে আমি পড়াশোনা মানে ইন্টারমিডিয়েট পড়াই তো ইউনিভার্সিটি সো আজ দ্য ওনলি ফ্রেশম্যান একটা হাতে আংটি পরে মাঝে মাঝে লুকিয়ে রাখতাম যে কেউ তো এত কম বয়সে বিয়ে হয় না আর আমি সিলিকন ভ্যালিতে গিয়ে যখন দেখলাম কি হচ্ছে তখন আমার খুব ইচ্ছা হলো যে আমি যদি সুযোগ পাইতাম তো আমার বর বলল আমি যদি সুযোগ পাইতাম মানে কি আমি বলছি আমি তো আর্টসে পড়ে আসছি আমাদের দেশে যে ধারণা যে যে আর্টসে পড়ছে ও তো আর্টসেই যাবে ও তো হঠাৎ দু এড বা মেডিকেলে চান্স পাবে না মানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না কিন্তু বিদেশে এই রকম নিয়ম নাই কি কোনো সো আমি এই জন্য পুরো আমি ব্যাচেলার অফ সায়েন্স ডিগ্রি করেছি মানে আই চেঞ্জ বুঝ আই সো ইন্সপায়ার্ড যে কী হচ্ছে ওখানে ইট ওয়াজ দ্য ল্যান্ড অফ ভিসিজ আ ল্যান্ড অফ স্টার্ট আপস ল্যান্ড অফ ইনোভেশন তা এটা মানে এইটটিজের কথা বলছি আমি জি আর এইটটিজে দুটো জিনিস হয়েছে দ্য রাইজ অফ পার্সোনাল কম্পিউটিং সবাইয়ের ল্যাপটপ আর নাইনটিজে মানে এইটটিজ লেট এইটটিজ নাইনটিজ হয়েছে যে স্টার্ট আপ দ্য ডট কম বুম সো এগুলো আমি উইটনেস করেছি বুঝছেন আমি ভিসিদের সাথেও কাজ করেছি আমি টেক কোম্পানির সাথে কাজ করেছি সান মাইক্রোসিস্টেমস ওরাকল ভিসি অনেকগুলোর সাথে কাজ করেছি সো আমার মনের একটা দুটো ইচ্ছা নিয়ে বাংলাদেশে ফিরলাম যে আমি মানে একটা শব্দ আছে না বলে ডেমোক্রেটাইজ টেকনোলজি এটা আমেরিকার সবাই কাছে টেকনোলজির অ্যাক্সেস আছে ডিজিটাল ইনক্লুশন ওদের কিন্তু অনেক হাই আর আরেকটা ছিল যে আমিও আমার দেশে যখন রাস্তায় যাই আমি না অতগুলো তার দেখতে চাই না আমি যা দেখলাম যে বাংলাদেশে এসে আমার এই সপ্ত নিয়েই এসেছিলাম যে আমি ডেমোক্রেটাইজ করবো টেকনোলজি মানে সবাইয়ের হাতে যাতে টেকনোলজি থাকে কিন্তু প্রথম বছর এসে দেখেছি যে আমি সিলিকন ভ্যালি আর বাংলাদেশ ইজ নট প্লাগ অ্যান্ড প্লে মানে ওইখানে যেই লেভেলে এডুকেশন যেই লেভেলে অ্যাক্সেস টু ডিভাইস অ্যাক্সেস টু স্মার্টফোনস অ্যাফোর্ডেবিলিটি অফ ইন্টারনেট বাংলাদেশে কিন্তু ওটা নাই বাংলাদেশে অনেক যখন আমি যে বছর এসেছি দুই তখন কিন্তু স্মার্টফোন টেন পার্সেন্ট পেনেট্রেশন ছিল না মনে হয় এখন থার্টি ফর্টিতে এসেছে সো আপনি যদি স্মার্টফোনই আপনার নাই আপনি ডিজিটাল হবেন কেমনে মানে হাউ ডু অ্যাক্সেস থিংস ডি তাহলে স্মার্টফোন যদি নাই তাহলে কম্পিউটার অবশ্যই নাই কারণ স্মার্টফোন ইজ চিপার সো তখন দেখলাম যে না আমি এখন নিজে যদি কিছু করি বা আমি মানে ইট উইল নট ওয়ার্ক কারণ আমার অনেক কিছু শিখতে হবে সো আমি চাকরিতে ঢুকলাম আমি মাইক্রোসফটে কাজ করলাম আমার লাস্ট জব ওয়াজ উইথ মাইক্রোসফট আমি ম্যানেজিং ডিরেক্টর ফর বাংলাদেশ নেপাল ভুটান লাওস মিয়ানমার পাঁচটা দেশ দেখেছি তার আগে আমি ডেলের কান্ট্রি ম্যানেজার ছিলাম এগুলো করে আমার অনেক কিছু শিখা হয়েছে যে এইগুলো পাশে ইমার্জিং সাউথ এশিয়ান ইমার্জিং ইকোনমিতে কি হয় সো দেখলাম ওই ধরনের কিন্তু বাংলাদেশ এগিয়ে আছে আমাদের এখানে পপুলেশন বেশি আমাদের জিডিপি বেশি উই ফেল টু সার্ভ দ্যাম দিস ইজ দ্য লেসন আই লার্ন আমাদের দেশে প্রবলেম কি স্টুডেন্টস এত চাকরি এত উই হ্যাভ এন ওভার সাপ্লাই সো এদের যদি উদ্যোক্তা না হয় ওর তো আর কোনো চান্স নাই চাকরি তো সবাই নিবে না আমি অ্যাক্টিভলি এরকম নারী খুঁজি যার কোনো যে ডেড এন্ডে আছে মানে একটা পার্লারের মেয়ে মনে করে ওর জীবন ওখানেই যাবে একটা মানে হসপিটালিটিতে মনে করবে ওর জীবন ও কোনো দিন আর উঠতে পারবে না ওয়াই ওয়াই ইজ দ্যাট মানে আই ওয়ান্ট টু চ্যালেঞ্জ দ্যাট পারসেপশন যে আমি যদি এই কাজটা করে দশ বছর এক্সপিরিয়েন্স করছি আমি কেন নতুন একটা পারবো না অ্যান্ড আই এম দ্য রিস্টেক আর আমি যদি বলছি যে আই এম গোয়িং টু টেক রেসপন্সিবিলিটি তুমি ফেল করলেও আমার দায়িত্ব তুমি ভালো করলে আমার দায়িত্ব বলছে না ভালো করলে ওর দায়িত্ব ভালো করলে তোমার দায়িত্ব ফেল করলে আমার বাট কাম অ্যান্ড জয়েন প্লে না খেললে তুমি না হারবা না জিতবা একটা তোমার জীবনে হইতে হবে টেক দ্যাট রিস্ক এইটাই আমি নারীদেরকে বলি ভিজন উইদাউট এক্সিকিউশন ইজ হ্যালুসিনেশন সো আইডিয়া অনেক ভালো 
কিন্তু একটু এক্সিকিউট করতে পারলো না ও তো শেষ আর আরেকজনের অ্যাভারেজ আইডিয়া কিন্তু ও ফাটাই দিছে এক্সিকিউট করে হিজ দ্য ওয়েনার আমার মনে হয় কি যে পুরো পৃথিবীতে একটা স্টার্ট আপে একটা বেশ ভালো রিসাফল হয়েছে যে এখন একটা খুব ভালো জিনিস হয়েছে যে বিদেশে এতগুলো স্টার্ট আপ ফেল করেছে আমাদের তো কোনোটাই ইউনিকর্ন যেটা একটা বাজ ওয়ার্ড ছিল হয় নাই বাট আমাদের দেশে না ব্যবসাটা কিভাবে করতে হয় আমরা তো শিখছি জানি আমরা ওই স্টার্ট আপের চক্করে পড়ি নাই যে আমি এই ফোনের দাম ই ভ্যালি যা করছে এই ফোনের দাম এক হাজার কিন্তু আপনি পাঁচশোতে কিনবেন আর এ বেটা ওই পাঁচশো টাকা তোরে কে দিতেছে অ্যাদার ইজ দ্য ইনভেস্টার অর ইস ইউ অর ইস যে বেচারা ফিফটি পার্সেন্ট দিয়ে গায়েব হয়ে দিয়ে দিছে সামওয়ান ইজ লুজিং হু ইজ দ্যাট ইউ ইটস আ উইন উইন গেম ইট হ্যাজ টু বি আ উইন উইন গেম আমিও জিতবো আপনিও জিতবেন ওও জিতবে দ্যাটস দ্য ফর্মুলা ফর সাকসেস এখন পৃথিবীতে এটা একদম ধাম ধাম করে অনেকগুলো নেমে গেছে স্টার্ট আপের যে ভ্যালুয়েশন হাই ছিল এখন ওরা বলে শো মি ইয়োর প্রফিট যেটা আমরা আগে থেকেই বলতাম আমার যে চল্লিশটা আছে সব ইয়াং আর্লি স্টেজ ওরকম সব বড় হয়নি বাট ওই যে মাইন্ড সেট দ্যাট আই উইল ডু বিজনেস হোয়াট ইজ বিজনেস মিন আই এম নট হিয়ার টু মেক লস আই এম নট মাদার টেরিসা তো আমি অনেককে বলে দিই ভাই আমি মাদার টেরিসা না আপনি মনে আরেকজনের কাছে যান কারণ এখানে আমার মানে বলছে আমার কোনো দিন লাভ হবে না কিন্তু আমার দুই লাখ কাস্টমার হবে তো বলছি তা আমার কী হবে ওইটা আপনার কাস্টমার আই জাস্ট ওয়ান্ট মানে নেট রেভিনিউ আই ওয়ান্ট হাই গ্রোথ কাস্টমার দিয়ে আমি কি করব মানে ইটস মেকস নো সেন্স উই হ্যাভ লার্নড লেসেন্স উইচ উই শুড রিমেম্বার যে ইট ডাজেন্ট ওয়ার্ক মানে আপনি একটা মানে স্ট্রং ফাউন্ডেশনের উপরে যদি দশতলা না বানান ওটা ভাঙবে অ্যান্ড ইউ আর ভেরি লাকি ইফ ইউ গেট কট আর্লি আমি তো বলি দোজ অফ ইউ হু গেট কট আর্লি উইথ এ মিস্টেক আল্লাহ ইজ ব্লেসিং ইজ অন ইউ আর যারা এত দেরিতে ধরা পড়ো যে ইটস টু লেট ফর এনিথিং লাইক জেল ইউ আর আনলাকি আই ড্রাদার গেট কট আর্লি অল্পতে বের হয়ে আসবে